হ্যালো ভিউয়ার্স সাবস গার্মেন্টস টেক অনলাইন এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে আপনাদের সামনে একটা অন রিকোয়েস্টেড টিউটোরিয়াল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমাদের টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যদি কেউ আমাদের টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন কারণ যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল কিভাবে আপনি শ্রিঙ্কেজের উপর ভিত্তি করে প্যাটার্ন অ্যাডজাস্ট করবেন সেই ব্যাপারে আমরা আজকে পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল শুরুতে আমরা দেখে নেব আমাদের ফেব্রিক শ্রিঙ্কেজ বলতে আমরা কি বুঝি ফেব্রিক শ্রিঙ্কেজ নিয়ে আমাদের অলরেডি দুটো ভিডিও আপলোড করা আছে যা অতি কেউ মনে করেন ওনাদের ফেব্রিক শ্রিঙ্কেজ নিয়ে বিস্তারিত দরকার আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখে নেবেন একটু কষ্ট করে ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্কগুলো আমাদের ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব ফেব্রিক শ্রিঙ্কেজ হচ্ছে নর্মালি ওয়াশ করার পরে আপনার লেন্থ এবং উইথ ওয়াইজ যদি কোনো রকম চেঞ্জ বা ভেরিয়েশান আসে সেটাকে আমরা বলছি শ্রিঙ্কেজ হওয়া সংকুচিত বা প্রসারিত হওয়া শ্রিঙ্কেজের ক্যালকুলেশন ফোন শ্রিঙ্কেজ করার ক্যালকুলেশন হচ্ছে আপনার অরিজিনাল মেজারমেন্ট অরিজিনাল মেজারমেন্ট হচ্ছে যেটা আসবে সেটা নর্মালি বিফোর ওয়াশের মেজারমেন্ট যদি ওয়াশ প্রোডাক্ট হয় আর মাইনাস ফাইনাল মেজারমেন্ট আফটার ওয়াশের মেজারমেন্টের পর যেটা আসবে সেটা ডিভাইড বাই বিফোর ওয়াশ বা অরিজিনাল মেজারমেন্ট ইন্টু হান্ড্রেড এই ক্যালকুলেশন মাধ্যমে আপনি সিঙ্কেজ পার্সেন্টেজটা বের করতে পারবেন ফেব্রিকের যেটা আমাদের পূর্ববর্তী টিউটোরিয়াল ডিটেলস আলোচনা করা আছে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে ওই টিউটোরিয়ালটা অবশ্যই দেখে নেবেন যদি কেউ প্রয়োজন মনে করেন আমরা আজকে বেসিক্যালি আলোচনা করব প্যাটার্ন নিয়ে কীভাবে আপনি শ্রিঙ্কেসের উপর আপনার প্যাটার্নটা গ্রেডিং করবেন নর্মালি আমরা গার্মেন্টস সেক্টর দুই ধরনের প্যাটার্ন ইউজ করি একটা হচ্ছে ব্লক প্যাটার্ন আর একটা হচ্ছে ওয়ার্কিং প্যাটার্ন ব্লক প্যাটার্ন হচ্ছে আপনার যে সমস্ত আপনার ডামির উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন তৈরি করা হয় ওগুলোকে ব্লক প্যাটার্ন বলে আর ওয়ার্কিং প্যাটার্ন কোনগুলো ওয়ার্কিং প্যাটার্ন হচ্ছে যেগুলোতে আপনার অ্যালাউন্স সহ একদম স্পেক ধরে আপনার অ্যালাউন্স সহ প্রত্যেকটা প্রসেসগুলা অ্যাড করে আপনাকে যেটা ফাইনাল প্যাটার্নটা আপনি তৈরি করেন সেটাকে বা হচ্ছে ওয়ার্কিং প্যাটার্ন নর্মালি আমরা কাটিংয়ের জন্য ওয়ার্কিং প্যাটার্নটা তৈরি করে থাকি এই ওয়ার্কিং প্যাটার্ন যেটা আমরা দুভাবে তৈরি করতে পারি একটা হচ্ছে মেনুয়ালি প্যাটার্ন আপনি হ্যান্ড ড্রয়িং করে প্যাটার্ন তৈরি করতে পারেন একটা হচ্ছে ক্যাট মার্কিং থেকে প্যাটার্ন তৈরি করা ক্যাট থেকে আপনি মার্কিং তৈরি করে ওটা থেকে প্যাটার্ন তৈরি করা এখন আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আপনি এই প্যাটার্নটা তৈরি করার সময় কিভাবে আপনার ফেব্রিক শ্রিঙ্কেজটাকে আপনি কনসিডারেশনে আনবেন নর্মালি যখনই আপনার শ্রিঙ্কেজটা আপনার কনসিডারেশন আনার জন্য দরকার হবে তখন সেটাকে আমরা প্রথমে করতে হবে গ্রুপ শ্রিঙ্কেজ এই গ্রুপ শ্রিঙ্কেজ জিনিসটা কি দেখুন আপনার ফেব্রিকের মধ্যে সাপোজ আপনি একশোটা রোল আসলো একশোটা রোল যখন আপনি শ্রিঙ্কেজটা করবেন এক একটা রোলের শ্রিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ এক এক রকম আসবে আপনার যদি ওই কনসাইনমেন্টের শ্রিঙ্কেজ পার্সেন্টেজটা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে আপনার প্যাটার্নটা অ্যাডজাস্ট করবেন লেস টেন্ডেন্সি যে শ্রিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ থাকলে সেটার প্যাটার্নটা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন আমরা একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদের সুবিধার্থে আশা করি এক্সাম্পলটা ভালো করে বুঝলে আপনাদের এই গ্রেডিং নিয়ে প্রবলেম হবে না প্রথমে হচ্ছে গ্রুপ শ্রিঙ্কেজটা আমাদের করতে হবে গ্রুপ শ্রিঙ্কেজ জিনিসটা কি সাপোজ ধরে নিলাম যেগুলোতে এক্সেসিভ আপনার শ্রিঙ্কেজটা হয় যেমন আমরা নিট ফেব্রিক এগুলোতে নর্মালি আপনার শ্রিঙ্কেজ প্রবণতাটা অনেক বেশি এখন আমরা ধরে নিলাম যে এটা এইট পার্সেন্ট ওভার পর্যন্ত আপনার শ্রিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ আছে একশোটা রোল পেলেন সেই একশোটা রোলের মধ্যে শ্রিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ আপনার টেন পার্সেন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট পর্যন্ত যাচ্ছে তাহলে আপনি কিভাবে প্যাটার্নটা গ্রেডিং করবেন নর্মালি যে সমস্ত ফেব্রিকে এক্সেসিভ শ্রিঙ্কেজ থাকবে ওই রোলগুলোকে আপনাকে জিরো থেকে থ্রি পার্সেন্ট যে সমস্ত রোলের শ্রিঙ্কেজ থাকবে সেটার জন্য আপনাকে প্যাটার্নটা আলাদা করতে হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত যেগুলো থাকবে সেটার জন্য আপনার আলাদা করতে হবে ফাইভ পয়েন্ট জিরো থেকে এইট পার্সেন্ট পর্যন্ত যে শ্রিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ থাকবে সেটার জন্য প্যাটার্ন আলাদা করতে হবে এবং এইট পার্সেন্ট উপরে হলে সেটার জন্য প্যাটার্নটা আলাদা করতে হবে এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন এটা কোনো আপনার বাইবেল না আপনার এটার উপর বেস করে আপনার আপনাদের শ্রিঙ্গেজ পার্সেন্টের উপর আপনি প্যাটার্নটা প্রয়োজন হলে আপনি বাড়াতে পারেন
এখন আপনার যখন সিং গ্যাসটা যদি কম হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যে সমস্ত ফেব্রিকের সিং গ্যাস টেন্ডেন্সি কম যেমন ডেনিম ওভেন এগুলোর জন্য জিরো থেকে টু পার্সেন্ট যদি সিং গ্যাস পার্সেন্টেজ হয় ওই সমস্ত রোলের জন্য আপনি প্যাটার্ন এ করবেন টু পয়েন্ট জিরো পার্সেন্ট থেকে ফোর পার্সেন্ট পর্যন্ত সিং গ্যাস পার্সেন্টেজ থাকবে সেটার জন্য আপনি প্যাটার্ন বি করবেন আর যদি ফোর পার্সেন্টের উপরে কোনো রোলের সিং গ্যাস পার্সেন্টেজ থাকে ওই সমস্ত রোলের জন্য আপনি প্যাটার্ন সি করবেন এখন আপনার আমরা নিটের একটা এক্সাম্পল দেখাই যেটার মধ্যে আপনি ধরে নিলেন যে দশটা রোল দশটা রোলের মধ্যে রোল নাম্বার ওয়ান সিক্স সেভেন এটার সিং গ্যাস পার্সেন্টেজ হচ্ছে অন এভারেজ ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট রোল নাম্বার থ্রি ফাইভ নাইন টেন এইগুলো এই চারটা রোলের সিং গ্যাস পার্সেন্টেজ হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট অন এভারেজ তারপর হচ্ছে রোল টু ফোর এইট এই সিং এই তিনটা রোলের সিং গ্যাস পার্সেন্টেজ হচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট অন এভারেজ এ তিনটা পার্সেন্টেজ অন এভারেজে যেগুলো আছে দশটা রোলের আপনার লেন্থ এবং উইথে হচ্ছে প্লাস টেন্ডেন্সি তার মানে সিঙ্গেজ হচ্ছে লেন্থ প্লাস উইথ প্লাস এ তিনটাকে আপনার এভারেজ করতে হবে এ তিনটাকে কীভাবে এভারেজ করবেন এই দশটা রোলের আমরা তো এখানে অলরেডি ওয়ান পয়েন্ট টু পার্সেন্ট সরি ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট এভারেজ করা আছে এ তিনটা এভারেজকে যোগ করবেন যোগ করার পর ডিভাইড বাই থ্রি তার মানে দশটা রোলের যে সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ থাকবে সেটাকে আপনার কি করতে হবে দশ দিয়ে ভাগ করে আপনি এভারেজটা বের করতে পারেন সেটাও করতে পারেন অথবা আপনার এই যে এভাবেও করতে পারেন যেগুলো ক্ষম আছে সেগুলোকে রোলগুলো যোগ করে এভারেজ তারপরে মিডিয়ামগুলো তারপরে হাইস্টগুলো এভাবে যোগ করেও আপনি এভারেজ করতে পারেন যেভাবে খুশি আপনি সেভাবে এভারেজ করে টোটাল দশটা রোলে আপনি যেগুলো থ্রি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার সিঙ্গেজ থাকবে ওই সমস্ত রোলগুলো আপনি আলাদা করে ওই সমস্ত রোলের সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজটা সবগুলো যোগ করে আপনি ওইগুলোর এভারেজ বের করবেন তাহলে আমরা এভারেজ বের করলাম টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট এটা লেন্থ ওয়াইজ এবং উইথ ওয়াইজ আমরা ধরে নিলাম সেম এখন আপনার যে স্পেকটা দেয়া আছে টি শার্টের এই স্পেকটা হচ্ছে আপনার দেখুন আপনার নেক উইথ নেক ডেপ শোল্ডার চেস্ট ওয়েস্ট হ্যামলাইন লেন্থ স্লিপ লেন্থ স্লিপ ওপেনিং আর্ম হোল স্ট্রেপ লং স্লিপ লং স্লিপ ওপেন এইভাবে করে মেজারমেন্ট দেওয়া আছে মেজারমেন্ট অবশ্যই ইনসিতে দেওয়া আছে আমরা একটা নিয়ে প্রসেস নিয়ে কাজ করবো সাপোজ আমরা চেস্ট নিয়ে কাজ করব চেস্টের মেজারমেন্ট দেখুন থার্টি থ্রি থার্টি ফোর হাফ থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন হাফ আমরা ধরে নিলাম আমাদের মিডিয়াম সাইজ হচ্ছে থার্টি ফোর হাফ তাহলে আমরা চেস্ট হাফের মেজারমেন্ট মিডিয়াম হচ্ছে আমার কত সেমলিং সাইজ হচ্ছে থার্টি ফোর হাফ এখন আমরা কীভাবে প্যাটার্নটা গেটিং করবো আমরা শুরুতে বলেছিলাম আপনি প্যাটার্নটা দুভাবে করতে পারেন একটা হচ্ছে মেনুয়াল একটা হচ্ছে কম্পিউটার এডিট আমরা দুটাই দেখাবো প্রথমে মেনুয়ালটা দেখাচ্ছি মেনুয়ালটা আপনি কীভাবে গ্রেডিং করবেন এখন স্পেকের মধ্যে আপনার হাফ চেস্ট দেওয়া আছে কোন এম সাইজ যেন কত থার্টি ফোর প্যাটার্ন গ্রেডিং গ্রেডিংয়ের সময় অবশ্যই আপনাকে অ্যালাউন্সটা সাইড সিমের বোথ সাইড সাইড সিমের অ্যালাউন্সটা অবশ্যই আপনাকে কী করতে হবে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে আমরা বোথ সাইড সিমের অ্যালাউন্সটা অ্যালাক্ট করলাম ওয়ান ইঞ্চ প্লাস ওয়ান ইঞ্চ তাহলে থার্টি ফোরের সাথে দুই ইঞ্চ যোগ করলে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো হয় এখন এটার সাথে আপনার কত যোগ করতে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্টেজ টোটাল যে সেস্টের মেজারমেন্টটা হবে উইথ অ্যালাউন্স এ সেটার সাথে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে গ্রেডিং করতে হবে যেহেতু এটার লেন্থ ওয়াইজ এবং উইথ ওয়াইজ সিঙ্গেস পার্সেন্টেজ কত টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো এটা আপনাকে কিন্তু আমি কি দেখাচ্ছি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু আপনার থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো ঠিক আছে এটা যদি থার্টি সেভেন পয়েন্ট তাহলে টোটাল যোগ করার পর হচ্ছে কত থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান টু ফাইভ এখন এটাকে আপনাকে চারিদিক থেকে এইভাবে করে আপনার গ্রেডিংটা করতে হবে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান টু ফাইভ টোটাল ফাইনাল মেজারমেন্ট করে গ্রেডিংটা করতে হবে আপনাকে এই জিনিস একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে এটা আপনাকে জাস্ট আমরা এক্সাম্পল দেখালাম একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ যদি আপনার প্লাস হয় তাহলে আপনার এখানে কিন্তু মাইনাস করতে হবে আমরা কিন্তু দুটাই প্লাস দেখেছি শুধুমাত্র একটা একটা এক্সাম্পল আকারে আপনার যদি সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ যদি মাইনাস টেন্ডেন্সি হয় আপনাকে গ্রেডিং করতে হবে প্লাস আমি আবার বলছি সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ দেখুন আমরা একটু বেঁকে যাই এটা আমরা যদি ধরে নিলাম এটা মাইনাস টেন্ডেন্সি এখানে কিন্তু আমরা অল প্লাস দেখিয়েছি আচ্ছা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখন একটু জটিলে আসি এখন এ সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ হতে হবে মাইনাস সিঙ্গেজ পার্সেন্টেজ যখনই মাইনাস হবে তখন আপনার প্যাটার্নটার জন্য করতে হবে গ্রেডিংটা প্লাস ঠিক আছে আর
লেন্থ এবং উইথ ওয়াইজ আমরা সেম ধরে নিলাম যদি সিঙ্গেস প্লাস টেন্ডেন্সি হয় প্যাটার্ন গ্রেডিং শুড বি মাইনাস বাই মাইনাস টেন্ডেন্সি মানে মাইনাস করতে হবে যদি সিঙ্গেস পার্সেন্টেজ প্লাস হয় তাহলে আপনাকে এখানে মাইনাস করতে হবে সিঙ্গেস যদি মাইনাস হয় তাহলে এখানে প্লাস করতে হবে এখানে সিঙ্কেস যদি প্লাস হয় প্যাটার্ন গ্রেডিংটা শুড বি মাইনাস আর যদি সিঙ্কেস যদি মাইনাস টেন্ডেন্সি হয় প্যাটার্ন গ্রেডিং শুড বি প্লাস এটা মানে বাইশ বার্স মানে হচ্ছে বিপরীত রকম যেটা হবে সেটা করতে হবে আশা করি আপনার জিনিসটা বুঝছেন এবার আসুন আমরা যদি ক্যাডে যাই ক্যাডে কীভাবে করতে হবে আমরা ধরে নিলাম যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আপনার বেস্ট একটা এক্সোয়াল সাইজ অফ দ্য ফিস মানে একটা মিডিয়াম সাইজের এক্সোয়াল হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেগুলো আপনারা যারা ক্যাডের কাজ করেন তারা অনেকে জানেন অথবা না করলে এটা হচ্ছে ক্যাডের জিনিসটা সম্পূর্ণ আদার্স জাস্ট আমরা একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি ক্যাডে কীভাবে করা হয় এখানে একটা যে পার্সটাকে ধরা হয় সেটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সোয়াল সাইজ হিসেবে কাউন্ট করা হয় করার পরে যখন আপনার সিঙ্কেজ এখানে দুটো এক্সিস থাকে একটা এক্স এক্সিস একটা ওয়াই এক্সিস এক্স এক্সিসটাকে বলা হচ্ছে সিং আর ওয়াই এক্সিসটা হচ্ছে স্ট্রেচ তার মানে লেন্থ এবং উইথ আপনাকে এটা হচ্ছে লেন্থ এটা হচ্ছে উইথ তাহলে এক্স এক্সিসটা যদি সিং হয় ওয়াই এক্সিসটা যদি স্ট্রেচ হয় আমরা ধরে নিলাম এখন একটু আমরা একটু কমপ্লেক্সে যাচ্ছি আপনার এক্স এক্সিসের সিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ পেলাম মাইনাস টু আপনাদের বুঝে সুবিধা তো আমরা একটু জটিল করে বোঝাচ্ছি তাহলে ওয়াই এক্সিসের ধরে নিলাম আপনার পাচ্ছেন প্লাস টু ঠিক আছে তখন আপনার কি করতে হবে যেহেতু আপনার এক্স এক্সিসের সিং মাইনাস টু তখন আপনার টোটাল লেন্থের সাথে এটা যোগ করতে হবে আর যখন ওয়াই এক্সিসে প্লাস টু তখন আপনার উইথের মেজারমেন্টের সাথে এটা মাইনাস করতে হবে তার মানে আশা করি বুঝছেন আপনার সিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ যদি মাইনাস পান তাহলে আপনাকে গ্রেডিং করার সময় প্লাস করতে হবে বাড়াতে হবে আর যদি সিঙ্কেজ পার্সেন্টেজ যদি প্লাস পান তাহলে আপনাকে গ্রেডিং করার সময় কমাতে হবে এটাই হচ্ছে মুদ্রা কথা এখানে দেখুন ওনাদের যে অ্যাপস আছে অ্যাপসের মধ্যে জাস্ট এখানে ডাটার ইনপুট দিলে মাইনাস টু দিলে এটা প্যাটার্নটা বেড়ে যাবে যখন আপনি ওয়াই এক্সিসে প্লাস টু দিবেন তখন প্যাটার্নটা কমে যাবে এখন যারা ক্যাডের কাজ শিখছেন বা করছেন আশা করি ওনারা পরিষ্কার আর যারা ক্যাডের কাজ করেন না তাদের ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা বলছি এই অ্যাপসের মধ্যে আপনি যখনই এক্স এক্সিসের মধ্যে মাইনাস টু ইনপুট দেবেন ডাটা তখন প্যাটার্নটা বেড়ে যাবে টু পয়েন্ট আকারে প্যাটার্নটা বাড়বে গ্রেডিংটা বাড়বে আর যখন ওয়াই এক্সিসে জাস্ট আপনি প্লাস টু দিবেন তখন প্যাটার্নটা প্লাস টু পয়েন্ট অনুযায়ী গ্রেডিংটা কমবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনার সিঙ্কেজ পার্সেন্টের উপরে আপনার প্যাটার্নটা অ্যাডজাস্ট করবেন এর বাইরেও যদি কারো কোনো হেল্প লাগে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করবেন আমাদেরকে লিখবেন আজকে এই পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন